మెస్ట్ గురువారు ఏమర్తి వైసీ పూజ టీడీ పూజ వైసీ పూజ తరఫున కొనాలి నాన్నంటే వెంటనే గుర్తుకొచ్చింది ఏంటంటే మాస్ మహారాజా టీడీ తరఫున వెండిగల్ల రాము ఆయన అంటే రాము మంచి బాలుడు రాష్ట్రంలో అత్యంత క్రేజీ కవర్ స్టోర్స్ ఏంటంటే గురువార కార్డు ఏం తెలుసా ఇక్కడ కులాని నాని ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు కాబట్టి ఇప్పటికైనా నాలుగు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు కానీ ఎలాగైనా కూడా ఆయన ఊరగొట్టాలని చెప్పి టీడీపీ నిలబెట్టాలని వైసీపీ పోటా పోటీగా వ్యూహాలు ప్రతి వ్యూహాలు పలుతున్నారు ఇక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు ఫస్ట్ టార్గెట్ అవుతా తెలుసా కొడాలి నాని అందుకోసం ఆయన గురువారం మీటింగ్ పెట్టాడు గురువారం మీటింగ్ అనుకున్నంత సక్సెస్ కాకపోయినా రోడ్ షో మాత్రం సూపర్ సక్సెస్ అయింది నిన్న గుడివాడ మీటింగ్ లో రావికి ఒక వైపు ప్రయారిటీ ఇచ్చారు అదేవిధంగా సమానమైన ప్రయారిటీ వెనుకల రాముకి ఇచ్చారు వెనుకల రాముకి ఇచ్చిన ప్రయారిటీ ప్రకారం చూస్తూ ఉంటారు వెనుకల రాము ఇప్పటిదాకా ఆయన పార్టీలో చేరలేదు అని ఎక్కువగా ప్రయారిటీ ఇవ్వడం బట్టి నెక్స్ట్ వెనుకల రాముని పరిగణలోకి తీసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఆయన అభ్యర్థిత్వాన్ని అని చెప్పి ఒక ప్రచారం జరుగుతా ఉంది కారణం ఏంటంటే ఆయన ఆర్థిక స్తోమత కారణం అయితే ఆయన వైఫ్ సంబంధించిన బంధు వర్గము స్థానికంగా ఎక్కువ మంది ఉండడమే వెనుకల రాముని పేరుని పరిశీలనలోకి తీసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయని చెప్పి టీడీపీ వర్గాలు చెప్తున్నాయి ఈ రోజు మన తెలుగు వాళ్ళు అమెరికాలో బ్రహ్మాండంగా రాణిస్తున్నారు రాము కూడా అక్కడి నుంచే వచ్చాడు నిన్న వరకు పనిచేసి అంటే ఇరవై ఏళ్ల నుంచి నా చిన్నప్పుడు నిక్కలేసుకున్నప్పుడు ఎంత ఉందో గుడివాడ ఇప్పటికీ అలాగే ఉంది ఒకటి కాదు సార్ ఇక్కడ అభివృద్ధి అనేది ఉండకూడదు జాబ్స్ అనేది ఉండకూడదు ఏది ఏది ఉండకూ జనాలంతా తన చెప్పు చేతుల కింద అణిగి మణిగి ఉండాలనే ఉద్దేశంతో పిచ్చి కుక్క గుడివాడలో ఎవరు గెలిచినా నాకు సంబంధం లేదు ఎవరు ఓడిగా కూడా నాకు సంబంధం లేదు కానీ ఈ పట్టణ వాసులకు వేధిస్తున్న ప్రధానమైన సమస్య ఈ బ్రిడ్జి సమస్య ఇక్కడ ఫ్లై ఓవర్ అయినా పడాలా లేకపోతే అండర్ గ్రౌండ్ ఒక బ్రిడ్జి అయినా పడాలా ఇప్పుడు నేను టీడీపీ వైసీపీ బోత్ లీడర్స్ ని ఇంటర్వ్యూ చేస్తా వాళ్ళ బలం ఏంటో బలహీనత ఏంటో వాళ్ళని అడిగి ప్రశ్నిద్దాం రామ్ గారు మీకు కొడాలి నానిని ఢీకొనే ధైర్యము ఉందంటారా ఆపరేషన్ కొడాలి అని స్టార్ట్ చేశారు కొడాలి నానిని ఓడించాలి అనే ఉద్దేశంతో కొడాలి నానిని కాదని మిమ్మల్ని ఎందుకు ఓటేస్తారు అనుకుంటున్నారు కొడాలి నాని మాటలకు వెంటనే రియాక్షన్స్ కూడా టీడీపీ నుంచి ఆ లెవెల్లో ఉంటుందంటారా ఇప్పుడు ఏమో టికెట్ మీకు కాదు అధ్యక్ష గుడివాళ్ళలో నేను వస్తానికి కారణం అండి ప్రధానంగా కొడాలని ఓడించడానికి రాదండి కెమెరాలు ఆఫ్ చేయండి కొంచెం నాకు చెవిలో చెప్పాల్సిన అవసరం ఉన్నాయి అంటే మీరు ఎమ్మెల్యే అయిపోవాలి ఇప్పుడు అంతేనా దేని మీద మాట్లాడుతున్నారు ఏమన్నా అసలు మీనింగ్ లెస్ గా మాట్లాడేదాన్ని మీరు గారు నమస్కారం అండి నా ఫస్ట్ ప్రశ్న ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ నిజం ఇది రాము గారు మీకు కొడాలి నానిని ఢీకొనే ధైర్యము ఓడించే సత్తా ఉందంటారా మొదలు పెడతారు మీరు మీ గురించి ఎన్నదంతా రైటే నేను మీ విన్నదే మీ మీ ఇంటర్వ్యూస్ చూశాను కాంట్రవర్సీ కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ అయిపోయారు మీరు అంటే కాదు అంటే ఆసక్తి ఎందుకంటే గుడివాడ మీద కొడా ఇప్పుడు టీడీపీ ఆపరేషన్ కొడాలి అని స్టార్ట్ చేశారు ఏమని చెప్పి కొడాలి నాని ఓడించాలా అనే ఉద్దేశంతో స్ట్రాంగ్గా చంద్రబాబు నాయుడు ఇక్కడ పావులు కదుపుతూ ఉన్నారు అలాగే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా కొడాలి నాని ఓడి ఓడిపోకూడదు అని చెప్పి ఒక ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఆసక్తికరంగా ఉంది గుడివాడలో ఏం జరుగుతూ ఉంది అనే దాని మీద ఆసక్తికరంగా ఉంది అనేది అనేది నిజమైతే అయ్యి ఉండొచ్చండి కాకపోతే టీడీపీ ఆపరేషన్ కొడాలి అని పెట్టుకోవాల్సిన అంత అవసరం అంత అవసరం లేదండి ఇక్కడ టీడీపీ అయితే కనుక స్ట్రాంగ్ గా ఉంది చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద ఏ విధంగా విరుచుకోపోతున్నారు కొడాలి నాని స్టేట్ మొత్తం తెలుసు చంద్రబాబు నాయుడు కూడా ప్రిస్టీజియస్ గా తీసుకున్న కాన్స్టిట్యున్సీలో గుడివాడ ఒకటి గుడివాడ ఒకటి సార్ నిజం సార్ ఇది నిజం సార్ మీరు మీరు 
విరుచుకుపడుతున్నాడు అనే పదం పెద్దగా వాడేస్తున్నారు కానీ కంటెంట్ ఏముందో చెప్పండి దాంట్లో కంటెంట్ ఏముందో చెప్పండి విరుచుకుపడతాం అంటే దేనికి దేని మీద మాట్లాడుతున్నారు ఏమన్నా అసలు మీనింగ్ లెస్ గా మాట్లాడేదాన్ని మీరు మనకి మనకి అందరూ ఇది కామెడీ సార్ అంటే చెప్తాడు జనాలు ఇంట్రెస్ట్ గా చూస్తున్నారు ఎందుకంటే అది కామెడీగా నడుస్తుంది దాంట్లో ఏముండదు కంటెంట్ అంటే చెప్పినదేగా నాని మాట మీకు అంత కామెడీ గా అనిపిస్తున్నాయి అసలు ఎవరన్నా సీరియస్ తీసుకుంటారు మా అనేది చాలా కాలం ఉందండి నాని గారి మాట అసలు మర్చిపోండి మీరు నాని గారి మాట సీరియస్ గా తీసుకుంటాం అనేది జనాలు ఎప్పుడో మానేశారు చూసే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కామెడీ కోసం చూస్తున్నారు ఆయన మాటలు బేసిక్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కామెడీ సార్ మిమ్మల్ని కంటెంట్ ఏమని చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు ఒకటి కంటెంట్ లేకపోతే కొడాలి నాని మాటలకు వెంటనే రియాక్షన్స్ కూడా టీడీపీ నుంచి ఆ లెవెల్లో ఉంటుందంటారా లైట్ తీసుకునే పని అయితే ఎక్కడో ఒక ఒక మా వ్యక్తి నడుస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఎవరో కూర్చుని ఏదో ఏదో పిచ్చి మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అలాగే ఈయన గురించి ఒకసారి మీ టీ స్టాల్కి వెళ్ళినండి ఏ టీ స్టాల్కి వెళ్ళినండి బండ బూతులు పచ్చి బూతులు వాళ్ళు నాకే నాకే వినబుద్ధి కావట్లేదు ఆయన తిట్టే మాటలు సార్ ఈరోజు చూడండి ఎక్కడో అమెరికాలో మంచి ఒక పోస్ట్ లైఫ్ వేలాది మంది ఎంప్లాయీస్ మధ్య ఉద్యోగపతిగా ఉండే మిమ్మల్ని తీసుకొని వచ్చి టీడీపీ గుడివాళ్ళకు స్థానం ఇచ్చిందంటే దీన్ని ఎలాగ భావించాలి చెప్పండి గుడివాళ్ళలో టీడీపీకి స్థానం నేను నేను వస్తాను కారణం అండి ప్రధానంగా గుడివాడ ప్రజల్ని కొడాలని కొడాలని ఓడించడానికి కాదండి కొడాలని దీకొట్టడానికి బాగు చేసుకుంటానికి వస్తున్నానండి బేసిక్ గా ఇంతకాలం మీరు గుడి గుర్తు రాకుండా ఎలక్షన్ ముందే గుడివాడ బాగు చేయాలని ఎందుకు అనిపించింది నేను ఎప్పుడు కాదండి నేను ఎప్పటి నుంచి చేసుకుంటాను వస్తానే నేను ఎక్కడా మిస్ కావాలా మీకు 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 ఎంత ముందు కూడా నేను చాలాసార్లు చెప్పాను నేను నేను గుడివాడిని ఏ రోజు మిస్ కాలేదు గుడివాడలో ఉన్న చాలా మందికి నేను తెలుసు చాలా మందికి నేను హెల్ప్ చేస్తాను ఉన్నాను సహాయం చేసుకుంటాను ఉన్నాను నేను ఫస్ట్ నుంచి చేసుకుంటాను ఉన్నా ఇప్పుడు నేను ఇక్కడికి శాంతం మూవ్ అయిపోయాను కాబట్టి మీకు 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 అలా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు మూవ్ అవటానికి రీజన్ ఏంటని మీరు అడుగుతారు మీకు మీరు ఇప్పుడు మూవ్ అవ్వాలి దీన్ని ఏదైనా కానీ ఇంకా స్పీడ్ అప్ చేసుకోవాలి ఇంక ఇరవై ఏళ్ళు అయిపోయింది ఇక తట్టుకున్న ఓపిక ఈ గుడివాడ గురించి చేదరగా మాట్లాడుతుంటే ఏనే ఓపిక ఎవరికి లేదు మాకు లేక నాకైతే కానీ నేను వెంటనే అంటే ఏం ఇరవై ఏళ్ళు అంటే నాలుగు సార్లు గెలిచారు కాబట్టి ఇరవై ఏళ్ళు అన్నారు అతను ఏం చేయకుండానే నాలుగు సార్లు గెలుచుకుంటా వచ్చారా సార్ మీరు చూడండి మీరు రండి నాతో రోడ్డు మీద ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం బస్ స్టాండ్ ఎలా ఉంది అదే ఉంది ఆ ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం చింతల కాలు పట్టి ఉంది అలాగే ఉంది ఏమి చేంజ్ ఉంది సార్ వేసి ఏది మీరు లెటర్లు రామారావు గారు కట్టించిన డివైడర్ మధ్యలో మా అయితే రామారావు గారు కట్టించిన స్టేడియము ఆ రోజు దాటిన తర్వాత ఈ రోజుకి చేంజ్ ఏముంది డస్ట్ మారిందా రోడ్డు మారిందా జనాలు వాన పడితే చూడాలి సార్ మీరు నిజంగా గుడివాడ ప్రజలు బాధలు ఏంటి అనేది మీరు వాన పడిన రోజు వచ్చి చూడండి మీరు నాతో పాటు రండి ఒకసారి చూపిస్తాను అంటే ఇవన్నీ మీకు బాధ ఉంది కదా గుడివాడ మీద అది మీరు రాజకీయాల్లో రాకుండా కూడా చేయొచ్చు కదా చాటుపూలు ట్రస్ట్ పెడతాం రాజకీయాల్లోకి రావటం అనేది రావటానికి ఒకటే కారణం రాజకీయాల్లోకి నేను ప్రత్యేకంగా రావటం అనేది జరగలేదండి రాజకీయం అనేది ఏదో ఏదో సెపరేట్ థింగ్ లాగా ఏదో జాబ్ లాగాను ఫీల్ అవ్వటం మానే చేద్దాం బేసిక్ అంటే జనాలు అదే అభిప్రాయం ఉంది రామ్ గారు అంటే రాజకీయం అంటే ఇప్పుడు సంపాదించుకుని వచ్చాడు లక్షాది కోటేశ్వర కాలనీకి వచ్చాడు సమాజంలో ఒక ప్రిస్టీజియస్ ఒక లైఫ్ ని లీడ్ చేయడానికి వచ్చాడు అని అనుకుంటున్నాను జనాలు మీరు మీరు రాజకీయం అనేది మీరు చూస్తే మీరు నా ఉద్దేశం అయితే డిఫరెంట్ అండి కంప్లీట్ మీ ఉద్దేశం అది అయితే ఉండొచ్చు ఇంకెవరిని అనుకుంటే అనుకుంటూ ఉండొచ్చు కానీ నా ఉద్దేశంలో రాజకీయం అనేది అయితే కానీ వెరీ ఒక పాత్ర అది బాగా ఉంది ఏదైనా కానీ ఒక సొసైటీని బాగు చేసుకుంటానికి దానిలో ఉండే సమస్యలు తీర్చుకుంటానికి లేదు లేదు జనాల్లో జనాల్ని జనాల్ని ఎలా అప్కమింగ్ తీసుకురావాలనే దాని గురించి కానీ జనాల ప్రాబ్లమ్స్ గురించి కానీ పట్టించుకుంటాం అనేది పట్టించుకుంటాం అనేది రాజకీయం అండి వెరీ సింపుల్ దాంట్లో అంతకు మించి ఏమి లేదు దాంట్లోకి దాని నుంచి అంటే పదవులు కథలు కమామిషలు పక్కన అది రకరకాల పదవులు ఉంటాయి ఏవైనా ఉంటాయి దాంట్లో కానీ ఇనీషియల్గా రాజకీయం ఫస్ట్ నుంచి రాజకీయం నేను చూసే రాజకీయం అయితే కనుక 
జనాల హితం కోసం బాగు చేసుకోవడం కోసం జీవితాలు బాగు అంటే రాము గారు దూరం నుంచి చూశారు మీరు పాలిటిక్స్ గురించి దగ్గరగా యాజ్ ఎ పొలిటికల్ జర్నలిస్ట్ గా నేను చూశాను ఈ దీంట్లో రకరకాల కాంప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి ఈరోజు మతం పేరుతో రాజకీయాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి కులం పేరుతో రాజకీయాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఈ బ్యాక్ డ్రాప్ లో జరిగే కుట్రలు కుతంత్రాలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి దీని మీద కనీసం గెస్ట్ అని చేస్తారు ఈ విధంగా ఉంటుంది క్యాస్ట్ పాలిటిక్స్ మీద దాని మీద రెండు 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 థింగ్స్ అండి నేను దూరం నుంచి చూడలేదండి మేము మేమంతా అక్కడ కూర్చున్నంత మాత్రాన్ని ఎక్కడో వేరే వేరే కంట్రీలో ఉన్నంత మాత్రాన అమెరికాలో ఉండే ప్రతి ఒక్కరు ఇండియాలో ఏం జరుగుతుంది మన ఎస్పెషల్లీ తెలుగు తెలుగు వాళ్ళు మాత్రం ప్రతి రోజు చూసుకునేది మేము అయ్యే తెలుగు సినిమాలు చూస్తాం మేము అయ్యే తెలుగు న్యూస్లు పెట్టుకుంటాం మేము మేము థియేటర్లకు వెళ్ళేది కూడా అయ్యే తెలుగు సినిమాలకు వెళ్తా ఉంటాం థియేటర్లో చూసినా ఇంట్లో చూసుకున్నా కానీ నెట్ఫ్లిక్స్లో చూసుకున్నా కానీ అదే ఆహా చూస్తాం మీరు చూసే అన్ని ఇక్కడ ఉన్న హాట్ స్టార్లు కట్టాలి సెకండ్ థింగ్ మీ మీకు అది అయిపోయింది దాని పక్కన పెడితే కులం అనే దాని మీద నాకు నాకు వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అది కులం అనే దాన్ని నేను చూసే దృక్పథం చాలా మారిందండి దానికి ప్రధానమైన కారణం అయితే కనుక మా ఆవిడ అనుకుంటున్నాను మా ఆవిడ మా మా నాది వేరే వేరే కాస్ట్ ఆవిడ వేరే కాస్ట్ ఓకే ఇద్దరం 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 కలుసుకున్నాం ఒకరంటే ఒకరు ఇష్టపడ్డాం లవ్ మ్యారేజ్ అండి పెళ్లి పెళ్లి చేసుకున్నాం పెళ్లి చేసుకున్నాం పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత నిజంగా అంతకు ముందు రాము వేరు ఆ తర్వాత రాము వేరు దీంట్లో మా ఆవిడ చాలా ముఖ్య పాత్ర పోషించింది ఆవిడ ఒక్కటే కాదు వాళ్ళ బంధువులందరూ కూడా బంధువులందరూ కూడా అంటే రాయిని శిల్పం లాగా చేసింది అలా అలాగే అనుకోవచ్చు మా మా వాళ్ళ బంధువులందరూ కూడా ఎంత ఆప్యాయంగాను ఎంత దీనిగానే చూస్తారు అంటే ఆవిడ ఆవిడ కాదు నన్ను వాళ్ళ బంధువులు దాంట్లో చూస్తూ ఉన్నారు మేన్మాలు కానీ ఇలా పెదనాళ్ళు కానీ పెదనాన్ కొడుకులు కానీ మేన్మా కూతురులు కానీ కొడుకులు కానీ అందరూ అందరూ అన్న అన్న అనుకుంటే నన్ను నన్ను అత్యంత అత్యంత ప్రేమిస్తారండి నాకు అట్మోస్ట్ రెస్పెక్ట్ మన కులం అనుకోవాలా లేదా మా మా బంధువర్గం అనుకోవాలా కానీ బాగా పెరిగింది నాకైతే కనుక చాలా అద్భుతమైన మాకు రిలేషన్ అయితే కనుక వెరీ బాండింగ్ రిలేషన్ అండి మీరు సేమ్ కులాల్లో జరిగే మ్యారేజ్లో లేనంత కలిసిపోవటం మా దగ్గర ఉందండి మీ పిల్లలకి ఏంటి ఇప్పుడు ఏ ఇప్పుడు ఏ కులం ఆచారాన్ని మా మా పిల్లలని నేను ఏ రోజు నేను ఏ రోజు పట్టించుకోలేదు మా పిల్లలు ఏం కులం అనేది వాళ్ళు వాళ్ళకి అసలు ఐడియా కూడా తెలియదు అవునా అంటే అమెరికా కూడా మధ్య ఎక్కువ అయిపోయింది కదా కులాలు పెడతా అదే అవునా కులాలు పెట్టి సంఘాలే ఉన్నాయి అక్కడ మళ్ళా ఈ కుల రహితంగా ఎలాగో ఉంచే పెడతాం చేశారు వాళ్ళని కుల కుల రహితంగా మొదటి నుంచి మా 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 ఆవిడ మీకు తెలిసిందే కదా మా ఆవిడ షీ ప్లేడ్ ఏ గుడ్ రోల్ ఇన్ మై లైఫ్ కాల్ టుగెదర్ దాంట్లోనే ఫస్ట్ నుంచి మాకు ఎప్పుడు దాని గురించి మాట్లాడుకుంది లేదు ఎలా పెరగాలి వీళ్ళు అనేది ఆలోచించింది లేదు వీళ్ళు దేని కింద పెరగాలి అని ఇప్పుడు ఏ రోజు ఆలోచించలేదు రామ్ గారు ఇప్పుడు రామ్ గారు ఇప్పుడు ఏంటి మీ అంటే యాక్చువల్ అంటే స్ట్రైట్ కడుగుతాను ఏమనుకోవద్దు అంటే ఏంటి మీరు ఎమ్మెల్యే అయిపోవాలి ఇప్పుడు అంతేనా ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే గెలిచేయాలా ఆ తర్వాత అధ్యక్షుడు మంత్రి పదవి తీసుకోవాలా నేను నేను స్పష్టంగా వచ్చింది రెండు కారణాలు ఒకటి గుడివాడని బాగా చేసుకుంటా రెండు బాబు గారిని మళ్ళీ ఆ సీఎం మీద చూడాలి నా వంతు సాయం నేను చేద్దామనే ఉద్దేశం పెంచుకెళ్ళి చాలా స్పష్టంగా ఉన్నది ఇంట్లో మీరు దీనిలో ఎంత వరకు నేను నన్ను ఆయన ఎలా వాడుకుంటాను అంటే దానికి పూర్తిగా నేను రెడీగా ఉన్నాను అంటే నాలుగు సార్లు కొడాలి నాని ఆశీర్వదించిన ఈ గుడివాడ ప్రజలు కొడాలి నాని కాదని మిమ్మల్ని ఎందుకు ఓటేస్తారు అనుకుంటున్నారు అంటే ఏంటి యాక్చువల్గా దాంట్లో ఇన్నర్ లైన్ పెట్టారా మీరు మామూలు కాదు దాంట్లో నాకు ఓటేస్తుంది కాదు తెలుగుదేశానికి ఓటేస్తారు తెలుగుదేశానికి ఓటేస్తారు ఎందుకు అంటే 
చాలా రకాలు ఉన్నాయండి ఒకటి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ప్రజాపాలన అనేది పూర్తిగా లేదు ఇది ప్రజాస్వామ్యం కింద అసలు ఏమాత్రం కనపడిన కనపడిన పాలన అరాచకమైన పాలన జరుగుతుంది ఇంకా మాట గుడివాడలో ఇంకా అద్భుతం మీరు చూస్తూనే ఉన్నారు కదా బేసిక్గా గుడివాడలో గుడివాడలో నిజంగా అసహ్యం వేసే రాజకీయాలు జరుగుతుంది ఇక్కడ సో దాన్ని దాని నుంచి విముక్తి పొందడానికి ప్రజలే స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వస్తున్నారు మీరు చూస్తున్నారు మీరు మరి మీరు చూసారో లేదో ఫాలో అవుతున్నారు లేదో చాలామంది వైసీపీ నుంచి వచ్చి వచ్చి టీడీపీలో జాయిన్ అవుతున్నారు దాని దానికి 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 ఫోటోలే సాక్షి మీరు చాలా రేపు మీకు ఇంతకీ టికెట్ హామీ బాబు కెమెరాలు ఆఫ్ చేయండి కొంచెం నాకు చెవిలో చెప్పాల్సిన అవసరం ఉన్నాయి టికెట్ హామీ వచ్చిందా అసలు ఆపుకోలేదు మీరు ఆపుకోలేదు నేను నేను మళ్ళీ చెబుతున్నాను మీరు ఎంత లాగినా కానీ నేనైతే కనుక నన్ను కాంట్రవర్సీ కోసం రాలేదండి నా గురువాడు నిజం చెప్పండి ఇప్పుడు రేపు టికెట్ మీకు కాదు రేపు ఎక్సో వైకో జట్టుకు ఇస్తా ఉన్నా అనుకోండి మళ్ళీ ఇదే మీరు చెట్లకు కూడా కరెన్సీ నోట్లు కాస్తాయంట ఏం చేశారు సార్ మీరు అంత నేను అంతటువంటి కాదండి దయచేసి దయచేసి అట్లాంటి ఏమన్నా ఉంటే మీకు మర్చిపోండి ఓకే బాగుందా కోట్లు సంపాదించాలి అంటాడు అంటే కోటి రూపాయలు సంపాదించాలి ఈజీ అండి ఈ రోజుల్లో అది కోటి ఉందంటారు ఒక కోటి ఉందంటారు అది అది ఎంత అనేది పక్కన పెడితే నాకు ఎన్ఎఫ్ ఉంది నా పిల్లలు అంతా హ్యాపీగా ఉండే అంత ఉంది ప్లస్ పిల్లలు 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 ఉండ ఉండమే కాకుండా వాళ్ళు వాళ్ళకి వాళ్ళ జీవితాలు సెట్ అయిపోయి ఉన్నాయి ముందు ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మా మా పెద్దమ్మాయి అల్లుడు ఇద్దరు ఇద్దరు మంచి మంచి ఇది ఈ జాబ్ చేసుకుంటున్నారు మా చిన్నమ్మాయి దీంట్లో కంపెనీలో చేస్తుంది తను తను చూస్తుంది సో అందరం ప్రశాంతంగా ఉండే వాతావరణం అయితే ఉంది అంటే రామకారు యాక్చువల్గా ఏంటి నాకు తెలుసుకోవాలండి ఇంట్రెస్ట్ అంటే మీరు పుట్టినప్పటి నుంచి గోల్డెన్ స్పూనా సిల్వర్ స్పూన్ అవి పుట్టి నుంచి పుట్టినప్పటి నుంచి సిల్వర్ స్పూన్ ఎవరూ ఎవరూ కాదండి దాంట్లో నుంచి ఈ కాకపోతే పొద్దాకి నేను చెప్పుకోను ఎందుకంటే ర్యాక్స్ ర్యాక్స్ టు రిచెస్ అంట రిచెస్ అంట చూసారా ఆ స్టోరీ ప్రతి ఒక్కరికి బాగుంటుంది బాగుంటుంది కానీ నిజంగానే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి బిలో మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ బేసికల్లీ మాది ఓకే మాది జాయింట్ ఫ్యామిలీ మా బాబా ఏమో ట్రాక్టర్ మెకానిక్ మా ఫాదర్ ఏమో టెలికామ్లో చేసేవాళ్ళు ఓకే ఇక్కడే స్లాటర్ పేట అని గుడ్ పక్కన ఉంది స్లాటర్ పేటలో ఉండేవాళ్ళం ఆ తర్వాత రకరకాల అద్దెల్లో తిరుగుతా రకరకాల ఇట్లో తీసుకుంటా అట్లాగే తిరిగిన వాళ్ళం బేసిక్ అలాగా అంటే సామాన్యమైన కుటుంబమే వెరీ సామాన్యం మళ్ళీ మల్టీ మిలియన్ అది ఎలా అయిపోయారు సార్ దాంట్లోకి దాంట్లో బోళ్ళని బోళ్ళని సంవత్సరాల సంవత్సరాల పాటు పనిచేసుకుంటానే వస్తున్నా అండి ఆ తారక మంత్రం అది చెప్తే మనం కూడా ఆ రకంగా ప్రయత్నం చేస్తాం తారక మంత్రం తారక మంత్రం ఏముందండి ది కన్సిస్టెన్సీ అండి నేను మీకు నచ్చిన జాబ్ మీకు ఇష్టమైన జాబ్ మీరు చేసుకుంటే వెళ్తే సక్సెస్ఫుల్ అవుతారు అనుకుంటాను ప్రధానమైన ఇదే నేను అండి వెళ్ళగానే వెళ్ళగానే బాగానే బాగానే బాగా సంపాదించాం బాగానే చేసుకుని వచ్చాను దీంట్లోకి తర్వాత టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ టైంకి బాటమ్ లెవెల్ ఎక్కాను అవునా దీంట్లో చాలా చాలా కొద్దిగా వెరీ ఫై బిగ్గెస్ట్ ఫైన్ ఫైనాన్స్ రెండు వెయ్యి రెండు వేలు అనేది కూడా కొంచెం క్లిష్టం అయిపోయిన పరిస్థితులు ఉండేవి డాలర్ అంటే ఫిఫ్టీన్ అంటే జస్ట్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ బ్యాక్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ బ్యాక్ సెవెన్ ఓకే అక్కడి నుంచి మళ్ళీ పుల్ అప్ చేసుకుని అప్పుడే ఆ కొంత పీరియడ్ అయితే టోటల్ మా ఆవిడే సపోర్ట్ చేసింది ఎవ్రీథింగ్ ఫ్యామిలీ టేక్ కేర్ చేసుకుంటాం కానీ తన తన కనుకనే ఇప్పటికీ డబ్బులు అంటే మంచి మంచి వాళ్ళు నాకేమో చిన్నప్పటి నుంచి ఇలా పెరిగినా కానీ జాయింట్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు పెద్ద ఫ్యామిలీలో పెరిగాం డబ్బులు అనేది పెద్దగా మాకు అసలు ఎప్పుడు కాన్సెప్ట్ ఉండేది కదా అది కూడా ఒక వస్తువులాగానే ఉండేది ఫస్ట్ నుంచి నీకు
ఇంకా అదే అదే కంటిన్యూస్ కంటిన్యూస్ దీంట్లో ఉంటాం డబ్బులో ఒక వస్తువు లాగానే చూస్తా కానీ దాని అంతకు మించి ఇంకా అక్కడ ఆ ఫిఫ్టీన్ నుంచి మన వెనక్కి తిరిగి చూసుకోలేదండి మొత్తం ముందుకు అక్కడ నుంచి పెరుగుతూనే ఉన్నాం అండి దీంట్లో నుంచి ఫిఫ్టీన్ దాకా అయితే కనుక టూ థౌజండ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ దాకా స్ట్రగుల్ అనుభవించు మావిడ కష్టం మీద ఆల్మోస్ట్ ఫ్యామిలీ నడిచింది సరే ఇప్పుడు ఈ లైఫ్ని చూశారు మీరు ఈ లైఫ్ని కూడా చూశారు కదా ఈ అనుభవాన్ని పనిలో తీసుకొని గుడివాడలో అలాంటి ఏదైనా ప్రయోగం ఏం చేస్తే ఆలోచన ఉందా సార్ నేను అనుకునేది ఏంటంటే నాకు నాకు ఎప్పుడైనా కానీ నలుగురిని కలుపుకుని నా స్ట్రెంత్ టీమ్ బిల్డింగ్ అండి నలుగురిని కలుపుకుని దాంట్లో ఒక అందరినీ ఒకే దోవలో తీసుకుని వచ్చి అందరం కలిసి పైకి వెళ్తామని కాన్సెప్ట్ లో పని చేస్తాను నేను ఇప్పుడు మీరు అనుకుంటున్నారు కదా మీరు నేను డబ్బులు సంపాదిస్తాం కాదు నాతో పాటు కనీసం ముప్పై మందిని మల్టీ మిలియనరీస్ ఎప్పుడండి ఇది దీంట్లో టూ థౌజండ్ అందరూ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటారు టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ యాక్చువల్గా టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ నుంచి స్టార్ట్ అయిపోయింది వాళ్ళని వాళ్ళు నాతో పాటు ప్రయాణం చేసిన వాళ్ళని వాళ్ళలో ముప్పై మందిని మీకు 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 కావాలంటే బళ్ళు బోల్డ్ నెంబర్స్ కూడా ఇస్తే మీకు అందరితో మాట్లాడుకోవచ్చు అందరు మల్టీ మిలియనర్స్ అయితే చేయగలిగాను నాతో పాటు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఓకే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ తో ఇక్కడ అలాంటి ఆలోచన చేస్తూ చేస్తే బాగుంటుంది కదా అసలు నేను వచ్చింది దాని కోసం సార్ బేసిక్ ప్రతి మనిషిలోనూ ఒక టాలెంట్ ఉంటుంది అండి ప్రతి మనిషిలోనూ టాలెంట్ ఉంటుంది ఆ టాలెంట్ ని రికగ్నిషన్ చేసుకుని దాంట్లో ఎవరికి వెళ్ళి సెల్ఫ్ రిలైజేషన్ కాము బేసిక్ నేను కూడా అందుకే ఇప్పుడు మీకు చెప్తున్నా కదా టూ థౌజండ్ నైన్ దాకా బాగున్నా వెరీ గుడ్ ఉన్నా టూ థౌజండ్ నైన్ దాకా టూ థౌజండ్ నైన్ నుంచి మళ్ళీ వచ్చి డౌన్ అయ్యాను నేను డౌన్ అవడానికి కారణం ఏంటంటే నాకు నేను రెగ్యులర్ గా చేసేదాన్ని మానేసి వేరే దానికి డిఫరెన్ డిఫరెన్షియేట్ అవటం ఒకటి దాంతో పాటు ఒక రెండు మూడు రెండు మూడు తప్పు తప్పుడు స్నేహాలతో తప్పు స్నేహంలో చేసిన పనులకి దెబ్బ తిన్నాను బేసిక్ గా అది సో అలాంటి మళ్ళీ అందుకని నా బ్యాక్ టు మై 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 ఓన్ స్ట్రెంత్ నా స్ట్రెంత్ ఏంటంటే టీమ్ బిల్డింగ్ అగైన్ బేసిక్ గా సో అదే దీన్ని చేసుకుంటూ వచ్చాను ఆల్మోస్ట్ ఆ దశలో మీకు కేసు నేను చిన్ని గారు కూడా కలిసి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లోనే చిన్న కలిసాను నాకు సెవెంటీన్ లో అంత ముందు నుంచి తెలుసు మాకు ఇద్దరం ఒకరి వాళ్ళు పూర్తిగా తెలుసు ఫస్ట్ నుంచి కానీ ఆ టైంలో నాకు గ్రోత్ టైమ్ లో నేను కలిసి నన్ను నాకు సరైన సపోర్ట్ అనేది ఇచ్చాను అక్కడ నుంచి బాగా బీటెక్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారండి ఇక్కడ బీటెక్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు చెరువుల మీదకి వెళ్తున్నా ఉంటున్నారు అదేమంటే బీటెక్ చేసి మీకు తెలుసు కదా ఐటీ ఇండస్ట్రీ ఎట్లా ఉంది ఐటీ ఇండస్ట్రీలో ఎంత రిక్వైర్మెంట్ ఉంది చేసేవాళ్ళు లేరు జీతాలు అలా పెరిగిపోతున్న వాళ్ళకి దొరకే వాళ్ళు వాళ్ళు కనీసం వాళ్ళకి అది ఒక ఆలోచన కూడా లేకుండా పోయింది ఇక్కడ అది మీరు అని చెప్పేది గుడివాడ గుడివాడ నాకు నిజంగా బాగా వేస్తుంది దాన్ని చూసుకుని దాని చేంజ్ నేను నేను అందరికీ కూర్చుని మాట్లాడుతున్నాను నేను నేను చేసే టైంలో ఇప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చే వాటిలో నేను ప్రౌడ్గా ఫీల్ అయ్యేదని తెలుసండి రోజుకి కనీసం ఒక ఐదు నుంచి పది మందికి గంట గంట నాకు కేటాయిస్తున్నా కెరీర్ కౌన్సిలింగ్ అవునా కెరీర్ కౌన్సిలింగ్ గంట గంట నాకు కేటాయిస్తున్నాను అది నాకు అత్యంత ఇష్టమైన పార్టీ ఇక్కడ బేసిక్ ఇప్పుడు మీరు రావి వెంకటేశ్వర్ గారు కలిసి ఉన్నారు రేపు ఆయనకి టికెట్ ఇస్తే మీరు సహకరిస్తారా వంద శాతం మీకు ఇచ్చారు టికెట్ ఆయన సహకరిస్తారా ఆయన ఎవరైనా కానీ తెలుగుదేశం గెలవాలని కోరుకునే వాళ్ళండి నాకు నేను అనుకుంటాను అయితే కానీ సహకరిస్తారని అనుకుంటాను నేను ఎవరికైనా కానీ ఎవరికి ఇచ్చినా ఎవరికి ఎటు ఇచ్చినా కానీ మీరు దాంట్లో కూడా కాంట్రవర్సీ లాగేశారు మీరు కబుక్కుని అంటే నాకైతే మిమ్మల్ని చూస్తూ ఉంటే రాముడు మంచి బాలుడు లాగా కనిపిస్తున్నారు రేపు వాడి వేడిగా ఆరోపణలు ప్రత్యే ఆరోపణలు చేసుకునే క్రమంలో పరుష పదాలు కూడా అవతల వాళ్ళు వాడతారు మీరు ఎలాగే మనసు మీద తీసుకుంటారా అనేది చెప్పే కదా ఎదుటాడు ఏం మాట్లాడుకుంటున్నాడు అనే దాంట్లో బండి వాల్యూలెస్ గా మాట్లాడే వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఏదన్నా డిస్కషన్ రావాలనుకోండి నువ్వేం చేసావు నేనేం చేసావు నేను బాగు చేసుకుంటున్నా నువ్వే అని చెయ్యి ఇప్పుడు ఏదన్నా పోటీ పడు దీంట్లో ఇలాంటి వాటిలో చేస్తే నేను నేను రెస్పాండ్ అవుతా 
హే నేను వంద యాభై ఇప్పించానా అని చెప్పానండి నేను నూట యాభై ఇప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను లేదు నేను లేదు నేను ఈ నాలుగు ఈ నాలుగు వాళ్ళకి మంచినీళ్ళు ఇచ్చానని చెప్పానండి నేను ఇంకొక ఆరు ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తాను అంతేగాని నువ్వు బండ బూతులు తిట్టాను నేను అంటే నేను 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 వెళ్ళి దానికంటే పెద్ద బూతులు వేసుకుంటాను ఎతికి ఎతి ఎతికి తిట్టాల్సిన అవసరం నాకు లేదనుకుంటున్నా ఎందుకంటే అది నాట్ వర్త్ ఇట్ ధన్యవాదాలు అమ్మయ్యా మీతో నేనే ఫస్ట్ క్యాండిడేట్ మీకు ఏమండి లేకుండా లేదనుకున్నా మరి కానీ మీరు మీరు నవ్వుతూ ఉన్నారు కదా నాకు గట్టిగా ప్రస్తాన్ అనుకుంటున్నా మీరు సీరియస్ అయితే నాకు కూడా ఇంకొంచెం గట్టి ప్రస్తా ఎంతసేపు నాకు ఇదే కాన్షియస్ ఉండిపోతున్నాం కదా దానికి వన్ సెకండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ